はいどうもフランスガイド中村ですということで今回はね今私はパリのマレ地区にいるんですけども今回はねこの建物の中でやってる展示会を紹介したいと思ってますよはいここはねどこかっていうと先ほど看板も見えていたと思うんだけどこの門をくぐると見えてくるのがこの建物なんですね見てくださいこれですよ、はい、17世紀に作られたホテルサレ潮の館というふうに言われているんですが現在はここはピカソ美術館になっているんですね。今ピカソね、えー、没後50周年なんですってですからねピカソの展示いろんなところでやっているんですけどもこのピカソ美術館ではこのねポール・スミスさんがなんとアートディレクションをしているこの色彩をめぐるピカソ展というのをやっているので今回ねこれを紹介していきたいと思いますそれでは早速いきましょうはいということで中に入りました目の前には巨大な階段がありますけどもここがねピカソ美術館でございますピカソ美術館はもともとこれね17世紀に作られた邸宅だったんですよ別名これは潮の館と言われてましたねもともとはガベルって言うんですけどフランスではねもともと潮には税金がかかっておりましたその潮の税金を徴収する役人が建てた館なんですねこれ税金取ると何こんな館が立つの<笑>絶対悪いことしてるよねっていう感じなんですけどもはいこんなね館が現在はピカソ美術館になっております今回ピカソ没後50年ということでねアニバーサリーの展示会が行われておりましてその一番初めのね展示作品がこちらなんですよさあ見てくださいこれ牛の頭なんですけどもただこれ単なる牛の頭じゃないですねこれね自転車のハンドルとサドルでできている作品なんですこのようにピカソという人は日常生活の中で普通にあるようなものを組み立てながら芸術作品にしていくっていうことをやった面白い芸術家なんですよねそしてね今回のこの芸術のピカソの、ね、作品の展示ディレクターをしているのが、はい、その人がね、えー、展示したのはこちらなんですけども今度はねポール・スミスですよあのファッションデザイナーのポール・スミスがなんと今回の展示のアートディレクションをしているんですねポール・スミスというとこのカラフルなあのマルチカラーストライプっていうんですかそれが有名なんですけどもここでもサドルがいっぱいありますというのはポール・スミスは若い時にプロの自転車レーサーを目指していたんですってそんなところからねあのこのピカソの展示を始めるにあたってこのサドル絶対私はこれから始めたいと思ったというふうな言葉を残しておりますですからこのような装飾もポール・スミスが担当しているものなんですけどこれよく見るとねこれウォーグの雑誌の,あの表紙になっていてなんでウォーグの雑誌かというとですねこれ見てくださいウォーグの雑誌のページにピカソがいたずら書きしてるからなんだねこれほら顔になっていたりねこれはほらなんかその女性の後ろからついてくる男性だとかねそしてねこっちはね女性がかっこよくあのポーズ取ったんだけどなんか悪魔がなんか変なことしてるよと。ダメダメダメっていう感じがするんですけども、まあね、こういうふうにしてピカソは本当に日常のあるものに手を加えることによって笑っちゃうね<笑>なんかカーテンに登ってるような感じになってるけど、えー、日常生活のものにね、えー、手を加えることによって芸術作品にしていくっていうことをやってたのがピカソっていう人なんですでポール・スミスっていう人もこの日常生活あるようなものそういうことから非常にインスピレーションを受けている人でもあるようでそれともピカソの共通点を感じるなんていうふうに言っていますねさあまたねここの部屋の色があの美しい色になってるでしょモーブというかね薄紫っぽい色になっているんですけどもはいこれはねピカソのバラの時代と言われるものですねこのバラの時代の時代にはピカソはねアフリカのマスクなんかに影響を受けているのでこの
顔なんですけども非常に図式的な顔にして体なんかも非常に、えー、簡略化していくような時代になっていきます。というのはこの時代ねマティスなんかが出てきてそして、えー、フォリズムっていう運動を起こしていますね。写真も出てきたし写実的に描くっていうことに対して、えー、あまりね価値が置かれなくなった時代になってきてるわけですそういった時にどうしようかっていって、えー、ピカソがね、えー、提示した大作がこちらアビニョンの女たちこれアビニョンあのバルセロナにあるアビニョン通りの売春婦たちを表現したものなんですけどもそのね女たちに至るための修作などがここにたくさんあると。いうことなんですねこちらも女性の体なんですけども顔だとか体が本当に極限まで簡略化されているでしょうこちらはね顔なんかも簡略化されているこの簡略化されているヒントというのはアフリカのマスクとかねアフリカの彫像なんかからヒントを得ていると言っていますこれはねピカソの自画像なんですよ自画像のこのような非常に簡略化した姿にいますアビニョンの女たちを発表してそしてその後でキュビズムというものがどんどん起こることになるんですけども当時ね、えー、ピカソという人はモンマルトルでアトリエを持っていたモンマルトといえばこれだよこの建物サクレクールでね至るところからサクレクールが見えますけどもそのサクレクールが見えるところのデッサンを一つの画面の中に集めるいろんなとこから見てるなサクレクールを集めてですねさまざまな視点を一つの画面の中に入れることによっていわゆるキュビズムというものが生まれてきますそしてさらにこの建物も先ほどの幾何学的な形でしたけど今度はキューブ直方体とか立方体のような形に還元していくわけ本当にキューブでできたような絵画だなってことでキュビズムという名前がつきましたこのキュビズムという運動はピカソ1人じゃなくてね例えばもう1人芸術家のジョルジュ・ブラックっていう人と一緒に研究をしたりそして理論家であるアポリネールなんていう人と手伝いながら共同活動によってこのねキュビズムっていう運動を広げていくわけなんだけどですからこれはねジョルジュ・ブラックが書いた、えー、生物画でございます。真ん中にはワインが置いいててあるるうのが分かるよねでこれ生物画だけじゃなくて人物にも応用するとこんな感じになるわけよ。分かりますこれこれ人物になっている。何をしてるかっていうとまずこの辺に顔が見えるんじゃないかな顔があってパイプをくゆらせているの分かるかなそしてこの人はギターを持ってるわけよ。ね、ギターを持っていてそして下の方には楽譜も。あるるんだけどわかるほらこの辺が楽譜なんだよねそしてこの辺がギターで頭という感じになるこれがねキュビズムというものなんですよね、うん、だからその体の部分部分をこのような本当立方体とかそういうキューブに関係してそして作品を再構成させていくというものなんですけどもさらにピカソは先に進みます。総合的キュビズムなんて言われるものなんですがそれがねこれなんですこれね教科書に必ず載ってるものなんですけど統一のある生物画っていうものでねまずこれ生物画になってるのでいろんないろいろ探してみると、ね、まずこの真ん中これね白ワインが入ったワインが置いてあってそしてその隣はこれわかるかなレモンが切ってあってさその下にはちょっと微妙なんだけどこれホタテ貝だろうね。うん、だからほら白ワイン飲みながらホタテ貝にレモンかけて食べてたってことよ<笑>、うん、でここのところにはあの JOU って書いてあるけどこれジョーナルっつって新聞っていう意味で、ね、だからほら新聞がなんか畳まれた感じになっていてその新聞の上にはこれパイプだよねが置いてあるとだからこれどっかのカフェだったんでしょうカフェのさ机で,でパイプうーふかしながら新聞読んでそして白ワインとホタテを食べていたんでしょうレモンかけてねじゃあどこで食べていたのそれが机だよでその机がそのまま丸いあの絵の、ね、形になっていておそらくその机にはこのようなロープが巻いてあったんだろうねでこれがさ重要なんだけどこのロープは書いてあるわけじゃなくて本当のロープをつけてるのね
そしてじゃあどこに座っていたのかっていうとこれなんだよこれがあのほらこういう椅子あんじゃんなんか編んでるやつでこれあの遠い椅子って言うんだけどこれさ書いてんじゃないのよこれ印刷してあるプリントの紙を貼っちゃってるだけなわけ普通絵画っていうのは絵の具で書かなきゃいけないんだけどいやいやそんなルールなんかないじゃん別に貼っちゃえばいいじゃんってことでねいろいろね貼ってるわけこれがいわゆるコラージュというもので、えー、これがね美術史史上の中で初めてのコラージュ作品と言われているんですねこのようにね絵画の概念を完全に変えてしまうっていうのがそのピカソだから絵画っていうのは絵の具で描くもんだよってふうに思ったけどいやいやそんなことないでしょというのがピカソなんですそしてこれはねこの,その先ほどの絵画が描かれた40年後に作られたものなんだけども今度は彫刻ねただ彫刻って言ってもさまずは粘土で作ってそしてそれを石膏像にして今度それをブロンズか大理石にするっていうのが伝統的なやり方だとしたら違うんだよピカソは拾ってきたものをさ石膏でペタペタくっつけることによって例えばこれは花を作っちゃうわけね<笑>例えばさ花のさそのなんていうのこのねしべおしべ、まあ、釘が刺してあるだけだったりさ、まあ、この道端で拾ってきたような、まあ、いわゆるゴミそういうものをその芸術作品の素材としてどんどん使っていくわけね、まあ、これもすごい新しかったただねこういうキュビズムの運動なんかをしている時に第一次世界大戦がやってくるそうすると一緒に、えー、まあ作業していたチョルジュ・ブラックとかさあとアポリネルっていう人が戦争に行ってしまうわけそこで彼は1人じゃねキュビズム運動ってできないのでそこで、えー、ショービジネスの世界に入って、えー、物体美術なんかを担当していくことになるんだけどもそこでねあのロシアのバレエ団のディアギレフっていう人と一緒に仕事をすることになりますでその時に舞台美術を作っていたんだけどもそこで恋に落ちるわけだ。ね、え目の前には綺麗な女性がいるけどこの人がピカソの初めの奥さんになるオルガという人です、ね、ですから今までさなんかすごい簡略化したピカソの絵しか見てなかったけどもピカソってさ絵うまいんだよすごいうまいわけでピカソのねそのお父さんは美術の先生だったんだよねでその美術の先生に若い時から手ほどきを受けていたので彼は物心ついた時にはものすごく写実的な絵画を描くことができたわけそしてそのような事実をもってフランスにやってきた時に描いていたのが青の時代と言われていてこれがね結構ねピカソのキャリアの中では初期にあたる絵画になります「えー、ラ・セレスティヌ」という題名がついてるんだけど魔女みたいな姿をした女性ですよねうん、なんか左目がなんか見えてないっていう感じなんだけど白髪とかもあって頭巾をかぶっていてなんか魔女のような姿をしているこの人はバルセロナにあった売春婦のオーナーだったらしいね、うん、だからちょっとあの先ほどのアビニョンの女たちとちょっと通じるようなものがあるんだけどもだから非常に写実的な技術を持っていたっていうことが分かりますなんで青が使われているかというと当時ねそのフランスに、まあ、ピカソもともとスペイン人でしょでフランスに来た時に一緒に「傘げます」っていう友人と来ているんだけどもその友人なんと失恋して、えー、自殺してしまうんだよねで自殺をしてしまってからピカソの中には非常に暗い、えー、メランコリックな雰囲気になってそしてこのような青が。貴重となった時代がやってくるということで青の時代っていうわけなんですよ、えー、この時代のねピカソは非常に写実的な絵画を行う人なんだけどもこの後に、えー、フェルナンドという女性と出会いましてそして先ほどのねバラ色の時代になっていくわけですさあ今度は非常にパッと明るい壁になってきたんだけどもこのね、えー部屋の装飾はここにいる少年の着ている服からポル・スミスが着想を得たんでしょうここにいるのは先ほどピカソの、ね、初めの奥さんのオルガという人を紹介したんだけどもオルガとのできた子供で、えー、ピカソ初めての子供のポール君です可愛い,いでしょう
顔はね非常に写実的に描かれていて服なんかもねこの色使い非常に可愛いなということでポール・スミスがこの部屋の装飾に使ったんでしょうしかしよく見ると顔は完成してるんだけども例えばこのポール君の足ちゃんと描かれていないそしてこのソファーの足これもちゃんと塗られていないなわけよだからね、まあ、未完成なのかなって思うんだけどピカソにとってはもうこれで完成なんです、うん、だからその作品がいつ完成したかっていうタイミングはその作者が決めることができるっていうことを言ったのもピカソなんだよね確かにその通り私たちがこの作品は完成してるなと思っていても作者がねいやこれはまだ足りないと思ったらやっぱり未完成だし私たちが見て完成してないじゃんというのでもその作者がね到達点に達したと考えればそれは完成品として見なしていいのだとだから面白いよねいろんな作品そのものの概念なんかも揺さぶっていくのがピカソという人なわけよでさこれ面白いのはさこれソファー抱えてないって言ったんだけど抱えてないのはソファーだけじゃなくてほらここにさ足の跡があるんだよねだからこれポーズいろいろと取らして試行錯誤をしたその試行錯誤の後までが全部見えてるわけだからさこういうあえて未完成を完成品とすることによってほらピカソがさ息子を前にしながら「おいちょっと動くな」とかさ「もうちょっとあの足戻してこっちにしてみて」とか,なんかそういうやり取りまでも聞こえてくるような感じがしますよねさあこちらもね、えー愛すする息子ポール君ですね<笑>こうやって可愛いコスチュームいっぱい着せられて、えーまあ、モデルとなっているわけなんですけれども今度はピエロの格好をしています先ほどねアルルカンという、えー、イタリアの、ね、伝統的な演劇に出てくる格好をしていましたけどもこのポンポンが可愛いじゃんでこのやっぱポンポンが可愛いじゃんっていうことはポール・スミスも思ったんだろうねということでねこのポンポンが装飾のイメージになっていると。いうことなんですね、まあ、このようにね今回のピカソの展示というのは非常にいいなと思った理由がねやっぱりそのピカソの,その全体像を見ることができるっていうのと同時にそれをポール・スミスが演出してるってところが非常に面白いなと思いましたね。ポール・ススミスはねイギリス生まれのファッションデザイナーなんだけども美術の専門的な教育を受けているインテリではないらしいんだよね彼はあの先ほども見たけど自転車レーサーにまずなりたくてしかし事故を起こしてしまって挫折してしまってその後パブで、えー、バイトをしながらパブで仕事をしていたんだけどもそこに結構あの美学生たちがそのパブをたまり場にしていたみたいなんだよね。でそんなところからあの私もアートに関わりたいなんていうふうになっていったりでその美大で働いている女性と、まあ、あ付き合うことになったりして彼はアートの世界に入っていくで本当に叩き上げなんだよそれでさここの絨毯なんですけどまさにこれがポール・スミスが提示しているポール・スミスブランドの定番カラーに。なっているんだよねそしてさ先ほどあの部屋のね装飾がいろいろとあのポール・スミスがデザインしてるっていう話をしたんだけどここにさ今回の図録があるんですポール・スミスがねあのアートディレクションしてるって書いてあるでしょでこれが全部これからの展示の,あの基本的なカラーになってるわけ。ここの部屋はうういうカラーでやってますよっていうカラーになってるわけねそしてさこれ面白いんだけどこのカラーこうやるじゃんそうするとほらここに絨毯と同じカラーが出てくるわけで、ね、はいということでねこれこの絨毯の色がさこれが、えー、ポール・スミスの基本ブランドのカラーになっているんだけどもこのカラーっていうのはその展示会場の部屋そのカラーを全部集めていくとまたこの絨毯の色になっているということなんですあのポール・スミスのさブランドってあの裏地とかにこのストライプを使うんだよねマルチストライプなんかを使ったりするんですけどまさにちょっとしたこの展示会の隠し味になっている
まさにねそのひねりが加わってのが先ほどのマルチストライプでございましたさあこの展示会場の真ん中にはこのような彫刻が出てきたんですけどもこれはねマリー・テレーズという女性の頭でございますあのピカソはね奥さんがいたでしょオルガっていう人がいてそして、えー、息子のポールが生まれるんだけどもその時にねピカソは若い女の子17歳の若い金髪で、えー、感能的な女性に出会うわけそれがねマリー・テレーズという人なんですけどこのねマリー・テレーズをこの頭部をですねピカソ的に解釈して作った彫刻がこちらなんですよ。えー、っとね1930年代にノルマンディに大きなお城を、ね、買いましたのでそのね、あのー、このような大きな彫刻作品も作ることができるようになりましたそして今度はこちらなんですけど丸みを持ったマリー・テレーズの姿なんかがこのように表現されている顔はさ図式的で目が2つあって口があるみたいなで後ろの赤いのはどうやらソファーを表現しているようなんだけどもこの丸いのは胸なんだろうね非常にふくよかなあのものが象徴的に表現されているというふうになっていますで第一次世界大戦の後に今度はねピカソはこういう、うん、すごいクラシックな絵画に戻ったりするんですけどもそれと同時にピカソはねさまざまなスタイルそういうものを本当にスパイラルのようにしてたくさん自分のスタイルとして引き出しつつ持っている人でもあったんですね例えばねこういう作品だとか非常に線が強いねこういう作品だとかいろいろなスタイルのこういうデッサンがあるんだけどこういうクラシックスタイルのがあったりだとかあるいはなんかねこんな線画になったりだとかというようにしてさまざまなスタイルを縦横無尽に駆使しながらやっていったのがピカソという芸術家だったんですね。ね今度はねこのすごい赤い赤血のような部屋に来たんですけども今度これはねあのピカソはスペイン人ですからスペインを代表する娯楽なのかなちょっと私も怖くて見れないんですけど闘牛ですねはい闘牛のシーンがこのように絵画になっていますやっぱピカソのね人生をまあその象徴するようなあこのテーマの一つなんですよねで闘牛士がねこのように、えーひっくり返されてしまって血は出てないんですけど彼のつけてるマントは何かね血の血を思わせますよねそして馬はねそれに悲鳴を上げて内臓は出てしまっているというような感じになっている絵画です、うん、まあピカソはこのように<咳>、えー、牛なんかにも非常にいいテーマ性を持ってねいろいろ取り組んだ人なんですけども同時に別の動物にも<笑>いろいろね、えー、注目している動物はねいろいろピカソのテーマの中の一つになっています例えばこれヤギですよただね単なるヤギじゃなくてこれいろんなところがこういうふうにガラクタ拾ってきたガラクタで、えー、作られているものであって例えばほらこの背骨の部分背骨の部分だってこれはなんか顔を使ってるでしょそしてこの足の部分、まあ、この足の曲がり角とか絶妙だなと思うんだけどもこれも拾ってきた枝そしてこの後ろから見てみるとこの父の部分ってこれなんかじょうろっていうのなんかその<笑>。えー、と水差しになっているよね、はい、こういうふうにしてね、えー、拾ってきた日常のもので作品を作るという寄せ集めこれアッサンブラージュっていうんですけどそんなものでヤギを作っていますヤギだけじゃなくてこのフクロウもいるわけね、うん、で、あのー、ピカソはねバロリスっていうところ
のアトリエを使っていたんだけどもその時にねフクロウが怪我していたんですってでそれをね助けてあげて治療してあげてペットとしていたらしいんだけどもこういうふうにねあのこれアイロンじゃないかなアイロンで釘を使ったりしてねあのフクロウをやっています。作っていますでこれはねカーニバルって書いてあるんだけど化粧しているフクロウだとかがね出てくると、まあ、こういうふうにねセラミックの技法もこういう使ってフクロウなんかを作っているピカソなんですけども、えー、彼がね、えー、と60代後半もう70歳になったかもしれないけどもそこでね新たにねバロリスっていうフランスの南に行きましてそこで陶芸に試みるんですね。新しくく、ね、陶芸作品を作っていくわけそれまで陶芸の技術って全くなかったんだけどもその、ね、そのもう60歳になってからこういう新しい技術をもう一回一から学ぶことをするわけなんですよねやっぱそういう意味でねピカソって本当に偉大な人だと思います。うん、だこの例えばこのお皿とかさブドウがなんかあるんだけどブドウ食べたんだろうねでこっちはリンゴがあるんだけど、まあ、食べたんでしょうそういう食べたものをもうそのままあの陶器の中に表現してしまうというそういうピカソのね日常生活のものをそのままあと作品にしてしまうというところがまた出ていますよねでその周りのこの白いお皿というのはあーポール・スミスがね、えーデザインしたものでございまして、えー、そのままね、えー、工場で作った白いお皿と比べてピカソの作品というのがどれほどその特徴的かっていうようなことを表現してますよね。ということでね皆さん非常にストライプが可愛い部屋に入ってきましたけどもここにいるのがまたマリー・テレーズですね。マリー・テレーズの服このようにねたくさんのストライプが。あるんですけどもそのストライプに影響を受けてこの部屋の装飾を思いついたということなんでしょうやっぱりね丸みを帯びて少しなんか柔らかい色彩で表現されているのがマリー・テレーズなんですよね、うん、で一方で、えー、このあこっちはねマリー・テレーズだから丸みを持っていますそして、えー、こっちはなんか胸なんかもねこのよう、えー、結構ちゃんと分かるようになっていますけども、えーまあ、こういうふうに非常に官能的で丸みのある女性でね、えー、なんかそう柔らかい感じがしますよね、うん、で一方ねこのマリー・テレーズという人と一緒にいた時に別の女性とも関係を持つことになりますちょうどこれ第二次大戦の時なんですけどもドラマーラという写真家ですね、フォトグラファーでありつつアーティストでもある人物なんですけどもこの女性はね今度はねちょっととんがってる感じなんだよね手とかもとんがっていたり、えー、で色なんかもさそのパステル調の色というよりはすごいなんか濃い感じでとんがってる感じね、えー、だからその鋭さっていう性格のきつさなんていうのは今度ここに出るのかもしれません。はいこういういうにねピカソはいろんなスタイルを持っているんですけどもそのスタイルによって、うんあのー、その彼が描こうとしている人によってそのスタイルを変化させていくってことをやった芸術家でもあるということが分かりますね。はい、ということでね最後の回までやってまいりました。ここにはピカソが元々持っていたアフリカのマスクなんかが展示されているですよ。<笑>すごいよねこれ。これねなんか結婚式とかで被ったらしいね。ほらだからここになんか目の穴がありますけどここを被ってここから覗くんですって。でピカソはねそのアビニョンの女たちの時代にこういうアフリカのマスクを実際にコレクションしていましてこういうようなマスクのまあ、幾何学的なこういうね、えー、目とか口とか、えー、そういうところに影響を受けながら、えー、自分のね作品を作り上げていったということなんですですからこれ見てくださいこの人の顔だってすごい幾何学的に還元されてるでしょこういうような、まあね、ものを使いながらアビニョンの女たちっていうものを作っていったっていうことなんですよねさあそしてね今50という数字が壁に見えていますけれども
えピカソ70代になりましたちょうどバロリスっていうあの陶器をね陶器を作って陶芸を学んでる時にはえフランソワーズ・ジローっていう女性が<笑>と付き合っていたんですけどそう時代時代によってね付き合う人が違うっていうそういう男なんですけどピカソっていうのは、うん、で、えー、そのねフランソワーズ・ジローっていう人はちょっとピカソこの人は危険だなっていうことで。えーまあ、子供が2人いたんですけどもピカソのもとを去りましてそして、えー、ピカソ1人になったピカソはまた新しい女性を見つけることになりますそれがねジャックリン・ロックという人で今ね目の前にしてるのがジャックリン・ロックですね70代の時にこう10歳ぐらい下のジャックリン・ロックをあのと付き合い始めたってすごいよねもうおじいさんと孫って感じだよっていう感じなんですけど、はい、でそこでね、えー、やった1つの仕事がこれなんですよこれねあの平面の,あの彫刻です二次元の彫刻なんだけどもこれあの立体に立ってたりするわけねでこれはね金属でできてるんですけどピカソはこれを、まあ、紙で作るわけで紙で作ってそしてそれ職人とかねその専門の業者さんに頼んでこれ,これを金属の板で作ってもらうってこと。でそうするとさこれって一体彫刻なんだろうかそれとも絵画なんだろうかって話になるわけね二次元だから絵画なんじゃないのこれ後ろもちゃんと着色されているんだよねけどこういうふうに三次元の中で、えっと、まあその平面を折り曲げることによってそして、えー、立てることができてその周りを回,る回ることができるんだったらそれ三次元じゃんって話になるだからちょうどねこれで。えー、と絵画と彫刻の本当に中間的なものっていうものをピカソは探求していたということなんだねさあ緑の間に入ってきましたねこの50年代にピカソがやったことっていうのは先ほどの、えー、二次元の彫刻を作ったってこともあるんだけどももう一つは過去の巨匠たちと対峙したということなんですね例えばこれ見たことないエドワー・マネの掃除の昼食<笑>なんですよそれに影響を受けてそれを彼なりにアレンジしたということなんですエドワード・マネもそういえばさ、えー、田園のコンサートっていうものをね自分のモデルにしてそれを現代風にアレンジしていたんだけどピカソも全く同じことをするわけねすで、えー、に古典となった作品を自分なりに再解釈してみるっていうことですよ掃除の昼食ちなみにここにあります。<笑>ちっちゃいけどね。掃、う、除、ん、の昼食ここにあって、人物は手前に三人、奥に水浴をしている人が一人いるわけね。で、そうするとさ、この絵に戻ってくると、まず水浴をしている人はここにいるじゃん。ね。で、手前に座っている人がここにいて、で、もう一人の裸の人がここにいるんだけどさ、一人いないじゃん。一人。もう一人どこよ。もう一人どこかって結構これは反論が異論がね出ているんだけどここにいるんじゃないかと言われていますどう見えるなんか木の影から顔だけ出して手だけ出してるっていう感じただここでもさらにあのいろんな説があってこれは木なのかそれとも大きな体なんじゃないかとも言われているんですねというのはほらここ見てよこここれどう考えても手なんじゃないのと。そうするとこれ手をついてるからこれ木の陰に隠れてるんじゃなくてただ横に立ってるだけなんじゃないのみたいなねそんな感じでいろいろと議論が絶えない絵画なんですけどもここにはなまた別の,あの姿でえいる僧侶の昼食でねこういうね僧侶の昼食のモデルみたいなものをたくさん描いてるっていうことなんですよ。でそこの、まあ、場所ですねそのどの部分にどの人物を座らせるか配置するかっていうようなものがこのようなあー、えー、ボール紙でね作られていてこれを動かすことによっていろいろ構図を考えていたということをやっていたようです。はいそして、えー、彼がね70年代80年代になりますともうピカソ世界中で超有名人になっていきます世界を代表する芸術家となっていきまして世界中の美術館がピカソの作品を欲しがるというね、えー、状況になっていきました大スターですさあこの辺になってくるとピカソの作品よりもピカソ自身の方が有名になってくるという時代になってきましたそこでね、えー、フランスを代表する写真家のロベル
ットワノという人がピカソのねルポタージュをしに来てるんですよ。はい、えー、ちょうどねあのバロリスっていうところの陶芸をねしている時の時代の1950年代ですねのピカソのお姿をこのように写真でドアノが捉えているんですけども。これほら一番初めに紹介したカーテンを登ってるような人のね写真を持ってますけどでこの時にはフランソワ・ジローっていう人とフランソワーズ・ジローっていう人と付き合ってたんですもう毎回女が変わるからその付き合ってる女性を見ることによってピカソの年代が分かるというねこともあるんだけどもあのこの女性がねあの最終的にピカソを去った人ですよでこの方ってね100歳ぐらいまで生きたんだよねでついこの間フランソワーズ・ジローさんが亡くなりましたっていうニュースがありましたねだから本当にピカソがあのピカソと一緒にいた人っていうのは実は私たちの現代とまだちょっとだけつながっているとそういうピカソってまだねあの本当に近い時代なんだなということが分かりますよねでここはね、えー、陶芸のアトリエの中にいるピカソでやっぱこの時にさピカソがあの着ていた服っていうのがこのドアノの写真によって全世界にあの発表されることになったのでピカソといえば先ほどのしましまの服って感じになるわけということでね、えー、ポール・スミスはこのように上に、えー、ピカソが着ていた服をねデザインしております。はい、ということでねここがねもう本当に最後の空間になってまいりました世界中で有名になったピカソなんですけどもあのピカソがねもう生きているうちに100を超える展示会がすでに行われていたんですってですからねここにあるのはそのピカソの展示会が行われた時に作ったポスターがずらーっともう壁一面にね、えー、貼られていますでうーんポール・スミスがねあのどんな自分が行った展示の中でどこが一番好きですかっていうインタビューにねここって答えてるんですよでなんでですかって言った時にポール・スミスがね初めてパリに来た時のイメージはこういう感じだったんですってもう本当にいろんなあところでね展示会が行われていて面白そうな展示会が次から次へとやってくるそしてそのポスターは上から上から張り替えられるそのようなその芸術のね中心的なものっていうのが、まあ、あのピカソのパリのね、えー、イメージだということで、えー、あそこのね部屋が気に入ってると言ってましたさあこれがね今度本当に晩年のピカソの作品になるんですけども晩年になってもねピカソはずっと作品を作り続けるんですよピカソは最終的に91歳まで生きるんですけども本当にねその生き絶える数ヶ月前までずっと作品を作り続けていてむしろ作品を作り続けるというのがピカソの存在意義になっていたのでもうジャックリーヌ・ロックっていう最後の奥さんはねピカソをもう誰にも合わせない、えー、子供たちに合わせないとにかくこの人は作品を作ることがこの人に与えられた運命なんだと言ってですねずっと作品を作りさせ続ける幸福だったんだろうか最後は不幸だったんだろうかもうそれはピカソにしか分からないことかもしれないけども、まあ、それでね晩年に作ったこのような作品ジャックリーヌ・ロックさんがああの全部で管理しながらアビニョにある教皇庁ですねパレドパップというところで展示会をした作品とかが並んでおりますそして次のね部屋これが最後の作品なんですけどもピカソが死の数ヶ月前に書いたこれが彼の自画像なんですねこれがね本当にピカソの最晩年の作品になったということなんですけどもどうですか91歳の人が描いた絵ですよそしてこれは自画像なんだって年老いた自分ではなく麦わら帽子をかぶってそして筆を持った自らの姿そして顔は少年のように若い、うん、美術で決められたルールそれを一切無視しながら本当に子供のようなあ心で探求心好奇心に
駆られながら新しい分野を次々と作っていったのがピカソという人でしたね、えー、91歳になった時にでも自分の心はまだ若いまだ私はどんどんできるということを言いたかったんでしょうかそんなね、えー、私たちが今見ている肖像画にはそんな思いを感じ取ることができますねはいということで今回はピカソ没後50周年記念になる特別展色彩をめぐるピカソ展をご紹介いたしましたいやー見応えのある展示会でしたねこの20世紀を代表するピカソというアーティストが常に子どもの心を持ちながら決められた芸術のルールをどんどん革命を起こしていく改革していくっていうようなね人生がよく分かったんじゃないかと思いますそしてその中で面白かったのが常にピカソは日常生活の中にアートのインスピレーションを探していたっていうところが面白いですね人生そのものアートのインスピレーションが目の回り広がっているっていうことですよまさにこれポール・スミスさんがねあのピカソと共有しているところでもあってポール・スミスさんの展示方法そのピカソの面白いところにピンと当ててですねそれを装飾にしているなんていう展示方法もすごく面白いと思いました。ということで今回はこんなところにしておきましょうえこの動画が少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね楽しみにしておりますということでまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました。